ለምን ነው በመንግስት ደረጃ ይህ ጉዳይ ተነስቶ የመንግስትን ባጀት ተመድቦለት በወደዝ ዙሪያ እየሰራ ያለው ስራ ለምሳሌ በፕሬክ ሴክተር ሴክሬትራት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ነው በአጋድ ድርጅቶች እንዲሁም በሌሎች ፓርቲዎችም ከኢሃደግ ውጪ ያሉ ፓርቲዎችም እንደ ኢዜማ ያሉ ፓርቲዎችም ይሄን ጉዳይ አንስቶ ሚናጋገሩበት ምክንያት የውስጥ ጉዳይ ሆኖ ያለ ለምን እንደሆነ የሚለው ነገር በዛኛው ያይዞ አንታችሁ ይሄ ኃይል የመንግስት ዓላማውን ቀይሮ የመጣበትን መንገድ አጥፍቶ ኢሃደግን አክስሞ የብሄር ብሄረሰቦች መብት አጥፍቶ ስልጣን ላይ መቆየት ግን ሚፈልግ ቡድን ነው by any at any cost የፈለገ ነገር ቢመጣ ስልጣኑን መልቀቅ አይፈልግም እንደውም ንጉስ መሆን ቢዳዳው ምናምን ነው እዛ ያለው የተሰበሰበ ኃይል ለዚህ አይነት ኃይል ነው ያለ ስለዚህ ይሄ ጉዳዩ የቡድኖች የግለሰቦች የተወሰነ ፓርቲ ሳይሆን የኛ የኢትዮጵያውያን የብሄር ብሄረ ሰዎችና ህዝቦች የአገር ጉዳይ ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ ይመለከታናል ለምን ነው ይመለከታን ህገ መንግስቱ በርግጥ ኦኬ በህገ መንግስቱ መሰረት ማንኛውም ቡድን ፓርቲ መስርቶ ምን ብሎ መከሳቀስ ፖለቲካ ስራ ውስጥ መግባት ይችላል አሁን ግን ያወራን ያለ ነው በዚህ መንገድ መጥቶ ስልጣን ስለያዘ ኃይልና የፖለቲካ አላማ ስላለው ኃይል ነው ያወራን ያለ ነው አሁን ህገ መንግስቱም በርግጥ የህግ ሰነድ ብቻ አይደለም የፖለቲካም ሰነድ ነው ስለዚህ የፖለቲካም ሰነድ ነው ይሄ ኃይል ስልጣን ያያዘው በህገ መንግስቱ መሰረት ወጥቶ ህገ መንግስቱን ተቃርኖ ስልጣኑን ማስቀጠል እና አላማውን መተግበር የሚፈልግ ኃይል ፖለቲካ አላማዎችን እንድናይ የግድ እንገደዳለን ማለት ነው ስለዚህ ጉዳዩ የአንድ ቡድን የፖለቲካ ፓርቲ ብቻ መሆኑ እዛ ላይ ያበቃል አላማዎችስ ምንድን ናቸው አላማዎቹ ከብሄር ብሄረሰቦች ጋር የተያያዙ መብቶች ከባህል ቋንቋ ራስን በራስ ከማስተዳደር የተያያዙ ነገሮች በሙሉ መሻር የሚፈልግ ፖለቲካ ፕሮግራም ያዘ ኃይል ነው ያ ኃይል ታማኝ ስላልሆነ ደግሞ ከኢሃድግ ይልቅ ከኢሃድግ ግንባሩ ከግንባሩ አባል ፓርቲዎች ወይም ደግሞ እዛው ውስጥ ካሉት አማራሮች የተመደቡ ኃላፊዎች ይልቅ ከውጭ ያሉ ኃይሎችን ምንተራስና ከነሱ ምክር የሚቀበል ነው ይሄ በራሳቸው ግዜ በተረጋጋሚ የነገሩት ነገር ነው አንዱ ሮድ ማፕ ሰጥቻለሁ ይላል አንዱ እንዲህ ቢየ መከራ ያውallo ይላል አንዱ እንዲህ 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 እንድታደርጉ እንደዚህ አይነት ፕሮግራማ ሲጀዋለሁ እንደዚህ እንደዚህ እርምጃዎች ውሰድ ቢየ አሁንም ያው አሉ በሚዲያም በምንም ምን ያቸው ነገሮች እንደ ከን ይሄ ከ ኢሃደጋዊ መንገድ መውጣቱ ይሄ ኃይል መር የለቀቀ ኃይል እንዲሆን ነው ያደረገው አንፎርቹኔትሊ ኢግኖር እንዳናደርገው ደግሞ የፖለቲካ ስልጣን ያዘ ነው ቀድም ያነሳው ለሄ ጀመርኩለህ ከብሄር ብሄረ ሰቦች ጋር የተያዙ ጉዳዮች በሙሉ ከሕገ መንግስት ጉዳይ ጋር ፕሮግራም አለው ዓለም አለው ማፍረስ ይፈልጋል ፌደራሊዝም ስርዓትን ማፍረስ ይፈልጋል ኢትዮጵያ ይዛው የነበረች የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንገድ እነዚህ ተጨቋኞቹ ብሄር ብሄረ ሰቦችን ታዳጊ ክልሎችን እጅ ጉን የጠቀመ መስመር መልቀቅ የሚፈልግ ኃይል ነው ስለዚህ የሚሰበከው ነገር ሌላ ነው አክቹአሊ መሬት ላይ የሆነ ያለው ነገር ደግሞ እንዲደረግ የሚፈልገው ነገር ደግሞ እስከ አሁን የተገኙት እንድሎቹ መቀማት ቃርቃር ሚለው አንድ ታዳጊ ክልል ራሱ በራሱ ሲያስተዳድር በራሱ ቋንቋ ሲጠቀም የራሱ በጀት የራሱ ሰይ እንዲኖረው ማይቀበል ኃይል ነው በይዘት አንዳንድ ወገኖቻችን ለምን አምቢቫለንት እንደሚሆኑ ትንሽ ሊያጠያቅ የሚችል ነገር ነው አንዳንዶቹ በስማቸው ስለተነገደ በስማቸው ወደ ስልጣን ስለመጣ ውስጡ ይዞቱ ያወቁትም ጭምር ሪዘርቭድ ቢሆኑ ወይም ደግሞ በሚገባው ደረጃ መታገል ማይፈልጉ ኃይላት ምን እንዳሉ እኔ ማየት ይችላል መገንዘብ ይችላል ይሄል ጭለጥ ያለ ሾቭኒስት ትምከተኛ ኃይል ምክንያቱም ከስራው ነው ከይዘቱ ነው የምትገመግመው እኩልነት ይቀበላል የቋንቋ ብዛነት ይቀበላል ራስን በራስ ማስተዳደር ይቀበላል ህብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ይቀበላል እንደውም አይቀበልም ብቻ ሳይሆን በሌላ ዓለም ተደርጎ ማይታወቅ የሆነ ኃይል አምጥቶ እዚ በሌሎች ብሄር ብሄረ ሰዎች የጫነው ተደርጎ ማያቅ ነገር እንደተደረገ በኢትዮጵያ ውስጥ መስበክ ሚዳዳው ለታለውን የብሄር ብሄረ ሰዎች ኦሮ ኦሮሞ ትግራይ ያልኩ መዘርዘር ይችላል ምሳሌዎችን ጥያቄ ሊመልስ ይቅርና እዚ ነገር የተደረገው ነገር ዲፕሊ ሚጸጽተው ቃርቃር ሚለው ኃይል ነው ህብረ ብሄራዊ ፌደራል ስርዓት ኮ ህንድ የሚደረግ ስዊዘርላንድ የሚደረግ ካናዳ የሚደረግ ሌላም አገር የሚደረግ ነገር ነው እዚህ አገር ውስጥ የተደረገው ነገር ይሄን ገልብጦ መስበክ የሚፈልግ እንደውም ይሄ ጓይ ላይ የመረጥ ነው ኃይል ነው በጓይ ላይ በተቀመጠው ዳይሬክሽን የሚሰራ ኃይል ነው ምን ነው የሚል ነገር ንተውና ኡነት የገጁ አካል የገጁ ፓርቲ አካል ነው ይሄ ነገር ወይስ ከውጭ ሆኖ ይሄን ነገር ሲያጥላሉ ኢዜማ ለምሳሌ እንደምሳሌ ስታነሳ ነበር የነሱ ተላላኪ ነው 
ብለ እንድታስብ በሚያደርግ ነው ከውጭ ኃይላትም ጋር የኢትዮጵያ ታሪካዊ ባላንጣ ከሆኑ ኃይሎች ጋር ተባብሮ ያለችውን ለትሸጥ ምትችል የፖሊሲ ለገበያ ይቀርባል ፖሊሲ በአፍሪካ ይታወቃል ሽጦ ለዓላዊነታችን ጥቅማችን አሳልፎ ሰጥቶ ስልጣን ላይ መቆየት ሚችል ኃይል ነው ስለዚህ ያንድ ፓርቲ ያንድ ቡድን ጉዳይ አይደለም የኛ የኢትዮጵያውያን የብሔር ብሔር ሰዎች የሕገ መንግስት የፌደራል ስርዓቱ የኢኮኖሚ አከሄዳችን ጉዳይ ያደርጋል ጉዳይ በጉባኤው በነበረው በሐደ ጉባኤ አሁን የለውጥ ኃይሉ የሚባለው አመራር የሚገልጸው በሕገ መንግስት በፌደራሊዝም ስርዓት እንዲሁም በውህደት በረየት ዓለም ሳይቀር ተዋይተን ውሳኔ ድርሰናል ነው ተነስተው ነበር ወይ ከተነሱስ ምን ውሳኔ ነው የተደረሰው ከ10ኛው ጉባኤ እስከ 11ኛው ጉባኤ የነበረው የድርጅት አፈጻጸም ሙሉውን የድርጅት አፈጻጸም በሚመለከት ሁሉንም ነገሮች ተገምግመዋል መንግስት እየመራ ያለ ድርጅት ስለሆነ ይሄ ድርጅት በመንግስት አፈጻጸም በኩል የልማት ጉዳውን የመልካም አስተዳደር ጉዳውን የህገበላይነት ጉዳውን የሰላም ጉዳውን የሚመለከቱ ጉዳዮችን በዝርዝር ተገምግመዋል ከዛ በኋላ የ11ኛው ጉባኤ እስከ 12 እስከ 12ኛው ጉባኤ ድረስ የምንመረባቸው አራት መሰረታዊ ጉዳዮችም ታይቷል አንደኛው የፖለቲካ ስራዎች በሚመለከት ነው መጣበት አለው ዝርዝሩ 11 ነጥቦች ናቸው የተነሱት እዚህ 11 ነጥቦች ውስጥ አለ የለም የሚለውን በኋላ መጣበት አለው በሁለቱም ላይ ትኩረት እናረ ሀገሪቱን የምትመረበት ፍልስፍና ምን እንደሆነና ወደትን በተመለከተ ምን ተያይ የሚለው ትኩረት እናረ ስለዚህ አዎ የነበሩ ነጥቦች አራት ናቸው የፖለቲካ ጉዳይ የዲሞክራሲ ስርዓት ጉዳይ የመልካም አስተዳደር ጉዳይ የልማት ጉዳይ አራት መራፎችን ያዘ ሰነድ ቀርቧል ሶስቱም ለተዋቸውና ወደ ፖለቲካ ጉዳዩን ለምጣ የፖለቲካ ጉዳዩን 11 ነጥቦችን ይዟል 11 ነጥቦቹ አንደኛው የሃዲግ ውስጥ ሪፎርም በሚመለከት የሃዲግ ፕሮግራሙን ይከተላል ፕሮግራሙ በሚመለከት ያቄ ተነስተው ፕሮግራሙ የሃዲግ ሊነካ አይችልም ስለዚህ የሃዲግ ፕሮግራም ገልጸ ነው ለማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር ነው ስለዚህ የሃዲግ ውስጥ ያሉ ድርጅቶች የሃዲግ አባላት ናቸው ራሳቸው የሃዲግ አይደሉም የሃዲግ የሚባል ሁሉና ያ አባላቱን ጥምረት ነው ግንባር ነው በኢትዮጵያ ውስጥ በሀገር ደረጃ አግራዊ ፓርቲዎችን የሚፈጠሩበት ሶስት መንገድ ነው አንዱ ውህድ ፓርቲ ነው ሁለተኛው ግንባር ነው ሶስተኛው ቅንጅት ነው መቀናጀት ነው ስለዚህ ይሃዴግ ያዘውን ፕሮግራም የሚመረበትን ሪዮታ ዓለም የሚመረበትን ህገ ደንብ እንዳለ ሆኖ ውስጣዊ ያሰራሩን በተሐድሶ ጊዜ በጥልቅ ተሐድሶ ጊዜ ሲገመገሙ የነበሩ ጉዳዮችን በመለወጥ በማስተካከል ሪፎርም በማድረግ ይሃዴግ ይከተላል ነው አንደኛው ሁለተኛው የፓርቲና የመንግስት ርቀትን መጠበቅ ነው በጥልቅ ተሐድሶ ጊዜ ይሃዴግ የመንግስት መሪ ስለሆነ መንግስትን የሚመራ ድርጅት ስለሆነ በመንግስትና በድርጅቱ ማከል ግልጽ የሆነ ድንበር ሳይ ሳይ ሳይበጅለት ዲማርኬሽኑ ሳይቀመጥ መደበላለቅ የሚመስል ነገር ስለአለ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሚዲያዎች ህዝቡ ራሱ ድርጅቱ የመንግስት አካላት ነገሮች በአንድ ጊዜ እየተባለቁ ነው የተኛው ነው መንግስት የተኛው ነው ድርጅት የሚል ጥያቄዎች እየተነሱ ስለሆነ የድርጅትና የመንግስትን ርቀት በትክክል መጠበቅ አለብን ነው የተነሳው ዝርዝር ጉዳዮች አሉት ሶስተኛው የሃዲግ አባላት ጥራትና ጽናት በሚመለከት ነው የሃዲግ አባላት የሃዲግ የሚባል ግለሰው አባል የለም እንዳልኩት የሃዲግ አባላት ድርጅቶች ናቸው በራዊ ድርጅቶች ናቸው በብሔራዊ ድርጅቶች ውስጥ ያሉ አባላት ደግሞ ግለሰቦች ናቸው ስለዚህ በብሔራዊ ድርጅቶች እየሰበሰባቸው ያሉ አባላት ጥራትን በሚመለከት ጽናትን በሚመለከት ምክንያቱም አመራሩ ከዚህ ውስጥ ነው የሚወጣው እስከ ጠቅላይ ሚኒስተር ደረጃ ያለው አመራር የሚወጣው ከብሔራዊ ድርጅቶች የሚልመላ ጉዳይ ነው የሚመጣው ስለዚህ በየደረጃው ችግር እየፈጠረን በታዱሶ ጊዜ ተገመገመው እንደና በየደረጃው ችግር እየፈጠረን ያለ ነው ለዚህ ለአመራርነት የሚሆነውን ፑል የ የምልመራ ስራታችን ችግር አለበት ፖለቲካዊ ህይወት ችግር አለው የያንዳንዱ አባል ፖለቲካዊ ህይወት ችግር አለበት ስለዚህ ሁሉንም ነገር አቀላቅለን ይሄድን ስለሆነ ጥራቱንና ጽናቱን መጠበቅ አለበት በሚል ይሄንንም አቅጣጫ ተቀምጦ ተገምግመዋል ይሄ እንዳል ለይቀጥላል አደረጃጀቶቹ ግን ፋንክሽናል ማድረግ አለበት አደረጃጀት ሲባል ራሱ በራዊ ድርጅቶች አደረጃጀቶች ናቸው ይሄ አደረጃጀትም አለው ይሄ ሀዲግ ሪዮታ ዓለም የማልማትና ለእንና ማረጋጋት ሎክ ይሄ ሀዲግ ፕሮግራም የሃዲግ ፍልስፍና ለልና እንዲኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጣም ተተዋል ተብሎ ነው የተገመገመው 
ባለፉት 27 አመታት አሜሪካ የሆኑ ለውጦቹን አጥቷል ግን በውስጥም በውጭም ችግሮች ነበሩ እነዛ ችግሮች በመፍታት የተጀመሩ ለውጦች ደግሞ በማጠናከር የሄዲግ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ውስጥ ለእልና ማግኘት አለበት ነው የተባለው ለእንልና እንዲያገኝ ቃል በቃል ላይ ተቀመጠው ጽሁፉ ላይ አክሰሰብል ነው ፐብሊሽ የተደረገ ጽሁፍ ነው አለ የትም ቦታ አለ ማለት ነው ስለዚህ እንኳንስ የሄዲግ ሊቀየርና የሄዲግ ፍልስፍናና ፕሮግራም ለመቀየር አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ ለእልና እንዲያገኝ ነው ቃል ገብተን ይወጣ ነው ወሰነን ይወጣ ነው ሌላው የውስጥ ደረጃት ዲሞክራሲ ማጠናከር ቀደም እንዳልኩት በውስጡ ድርጅቱ የዲሞክራሲ መጥበብ ችግሮችን ያጋጥመውታል እንደ ሀዲግም በብሔራዊ ድርጅቶች ስለዚህ ዲሞክራሲ የውስጥ ዲሞክራሲ አسرارውን ካልሰፋ የሀዲግ ውስጥ ላይ ዲሞክራሲ ከሌለው ራሱ መንግስት ሲሆን ዲሞክራሲያዊ ሊሆን አይችልም የሚል ግምገማን የነበረው ስለዚህ ውስጥ ዲሞክራሲ ማስፋ ከውህደት ጋር ያያዛል አያያዝም ለናይው ሆነ ፓራግራፉን ሙሉ እናለበው ካጋድ ድርጅቶች ጋር ያለንን ስትራቴጂካዊ ግንኙነት ይበልጥ እንዲጠናከር በተጀመረው ጥናት ውጤት ላይ በመመስረት እና በስካሁኑ ትብራችን ያገኘናቸውን ልምዶች በመጠቀም ይበልጥ በጋራ የምንሰራ ይሆናል ይላል ሎክ አጋር ድርጅቶች ከሃዲግ ጋር በመንግስትነት ተጣምሮ በሃዲግ ምክር ቤት አይ ሚን በህዝቶካዎች ምክር ቤት መንግስት ናቸው የሃዲግ ማጋር ድርጅቶች ናቸው ለረጅም ጊዜ የሃዲግ አባላት እንዲሆኑ የግንባሩ አባላት እንዲሆኑ ጥያቄዎች ያነሱ ነበር ከውስጥ ከሃዲግ ሲነሳ ነበር ብዙ ጊዜ ሲነሳ ነበር ስለዚህ አጋር ድርጅቶች ምንና ድርግ የሚል አንድ ጥያቄ ተነስተዋል ማለት ነው ባለፈው 11 ኛው ጉባኤ ስለዚህ የሚመለሰው ሙሉ በሙሉ መመለስ የምንችለው ጥናቱ ሲጠናቀቅ ነው ጥናቱ የሚሰጠንን ነገር እናደርጋለን ነው የተባለው ሆኖም ግን አሁን ምን እናደርግ ለጊዜው ግን መፍቴ ማስቀመጥ አለብን ተባለ በ11ኛው የሃዲግ ጉባኤ በ11ኛው ጉባኤ የመጀመሪያ ውሳኔ የተወሰነ ከያንዳንዱ አጋር ድርጅት አምስት አምስት የሥራ አስፈጻሚ አካላት አባላት በሃዲግ ምክር ቤት እንዲገቡ ተወሰነ ከዛኛው 11ኛው ጉባኤ በኋላ ከያንዳንዱ አጋር ድርጅት በሃዲግ ምክር ቤት ገብተው ይወሰናሉ በዛን ይተወሰናል ከዛ በኋላ እነዚህ ነገሮች ብዙ ጥያቄዎች ለማንሳት የሚጋብዙ ናቸው ከዛ ከባዴን አባላት በብዛት የተነሳው ጥያቄ ይሁዳት ጉዳይ ነው ውህደትን ምን ያደረግ ነው ነው ለምን አንዱ ዋህድም የሚል ጥያቄ ተነሳ ብዙ ጥያቄዎች ተነስተዋል ግን አንዱ ጥያቄ ነው ያንን ጥያቄ መመለስ ለነበረበት ሲመለስ አሁን እንዱ ዋህድ አንዱ ዋህድም ማለት አንችልም ጥናት ተጀምሯል ጥናቱን የሚሰጠን ነገር እናደርጋለን አሁን ግን የሃዲግ አደረጃጀትና የሃዲግ ፕሮግራም አይነካም ኦኬ በሚል ተደምደም ሆነ ያለፈው ስለዚህ የሃዲግ ወስነዋል ውህደት እንዲመጣ በሃዲግ ጓይት ወስነዋል የሚባለው በጣም ትክክል አይደለም ሰነዱ በጣም አክሰሰብል ነው የተጻፈ ነገር ነው ማለት ነው በአዲስ የምርጫ አዋጅ ላይ በተለይ አንቀጽ 18 31 እና ካንቀጽ 9 እስከ 93 ያለው በመለከት ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝምና ጥፍቶ ውህደት እንደሚፈጥር ይደነግጋል ከዛው ጭም ከውደት ውጪ ያሉ በግል መመዝገብ እንዳለባቸው ያስቀምጣል ይህክ ከመዱ ለፓርቲ ስርዓት ጋር የሚቀርን አይደለም ወይ አቶ ብራና የፖለቲካ ፓርቲዎች የመርጫ ህግና የፖለቲካ ፓርቲዎች መርጫና ስነ ምግባር አዋጅ ሲወጣ በርካታ ነገሮችን ህገ መንግስታዊ ባልሆነ መንገድ ዲዛይን ተድርጎ ነው የወጣው ይሄ ደግሞ ሆን ተብሎ የተደረገ ነገር ነው ሳይታሰብበት ሳይሆን በደም በታስቦበት ወደፊት የሚሄዱበትን አቅጣጫ ተግባራዊ ለማድረግ ህጋዊ ልባስ እንዲያገኝ በማድረግ ስራ ላይ ተግባራዊ ለማድረግ አስቦ እየገቡበት ያለ ነገር ነው ኮንቴክስቹዋሊ ሲታይ የገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚጣረስ የገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚያፈርስና የገ መንግስታዊ ስርዓቱ ማለት ምርጫ ስርዓቱ ይታወቃል የስልጣን ባለቤቶቹ ማን እንደሆኑ በዚህ በኢትዮጵያ የገ መንግስት በግልጽ ተቀምጧል በህር በህር ሰዎችና ህዝቦች መሆናቸውን በግልጽ የሚደነግገው እንድንጋጌ ታሳብ ያደርገን ስናይ እነዚህ እንድንጋጌዎች እነዚህ ህጎች አጠቃላይ የገ መንግስቱን ማቀፍ እንዳለ በመናድና የአህዳዊ ስርዓት ፍላጎቶችና ምርሆችን ተከትሎ አገሪቱን የመምራት ፍላጎት ያለው ኃይል መሆኑ ያው አዋጁ ሲወጣ በዚህ ኮንቴክስት በዚህ ስለት ይወጣ መሆኑን መገንዘብ ይቻላል ልክ እንደተባለው ማለት ነው እና የግለሰቦችን መብት የሚያስጠብቅ እየመሰለ የቡድኖችን መብት የሚደፈጥጥ አይነት አፕሮች ነው እየተከተለ ያለው ይህ አካሄድ በራሱ አስካሁን አገሪቱ በሰላም ምንበለው በልማት ምንበለው በዲሞክራሲያዊ ፍርዓት ግንባታም ሂደት ያገኛቸው ያገኛቻቸው እንድሎች እንዳለ የሚነጥቀ ነው የሚሆነው ሶ ከዚህ 
አቅጣጫ ከዚህ ኮንቴክስት ተነስተን ይህ አዋጅ እንድምታው ምንድነው ብለን በማይበት ጊዜ ይህ አዋጅ የዚህ አዋጅ እንድምታ በግልጽ አሁን sultan ያለው አካል ማድረግ የፈለገውን በዚች ሀገር በህዝቦች ላይ መጫን የፈለገውን ያህዳዊ ፍርአት ለማምጣት ኡን ለማድረግ ህጋዊ አስመስሎ ለማቀረብና በህግ ሽፋን አገሪቱን የመግዛትና ወደ አልወን አቅጣጫ የመምራት እቅድን ይዞ ተግባራዊ ያደረገ ያለበት ሂደት ያለ መሆኑ ነው የሚያሳየን ተቀለል ባለ መልኩ ሲታይ እንግዲህ ቀድም ለማለት እንደተሞከረው ይህ ወደት ኮንቴክስቹዋሊ የኢትዮጵያን ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦችን መብት ለማስተበቅ እየመጣ ያለው ሁደት ነው ወይስ እስካሁን ያገኘናቸውን መብቶች ጥቅሞች እስካሁን ያረጋግጥ ነውን ልማት ወደፊት ለማስቀጠል አስቦ እየመጣ ያለ ነው ብለን በሚኖስድበት ጊዜ ይህ አካሄድ ይህ ውህደት ሆነ ተብሎ እስካሁን የነበሩንን ያገኘናቸውን ሴቶች እና ያገኘናቸውን ያብሮነት የመተባበር ፌደራሊዝምን መስረት እንዲያጣ በሚያደርግ መልኩና የግለሰቦች መብት በሚያስጠብቅ መልክ አስመስሎ በማቅረብ ብቻ ተግባራዊ ለማድረግ እየሄደና እየዳዳው ያለንት ነው መንግስት ለምን እንደሆነ እዚህ ላይ ኢንቮልቭ የሚያደርገውና መንግስት በዚህ ላይ ለምን እንደሆነ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ያለው የሚለው ነገር የመንግስት ፍላጎት ስለሆነ ነው የህዝቦች ፍላጎት ስለሆነ ነው በዚህ ሁኔታ ላይ እኮ የመወሰንም ስልጣን ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ነው ብለናል የፖለቲካ ፓርቲዎቹ አባላት ከበስተጀርባ ያው አባላት አባላት አሉ አባላቶቹም እንኳን ተወያዩበት ይሄንን ወደት ኢንዶርስ አላደረጉትም ሐሳቡን ተቀበለው ገብቷቸው ምርጫችን ነው ብለው አልወሰዱት ይህ ባልሆነበት ሁኔታ ነው እንግዲህ መንግስት እጁን አስገብቶ ከሌላ ጽንፈኛ ኃይሎች ጋር አብሮ በመስራት ነው እንግዲህ ወደ ወደቱ እየተራወጠ ያለው ሰው ከገ መንግስት አቋያ ሲታይ ገ መንግስታው ያደለም ሲጀመር በገ መንግስቱ የተቀመጡ ምርሆች አሉ የስልጣን ባለቤት ማን እንደሆነ ገልጸ ነው የዚህ ገ መንግስት ባለቤትና የዚህ ገ መንግስት የሥርዓቱ ባለቤት ማን እንደሆነ በጣም ግልጽ በሆነ መንገድ ተደንግጎ ምናገኘው ነው ስልጣን የሚያዝበትን ሥርዓትን በግልጽ አስቀምጧል አንቀ 9 ንስ ቁጥር 3 ያየን እንደሆነ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ባልሆነ እና ባልተከተለ መንገድ ወደ ስልጣን መምጣት የተከለከለ ነው የሚለው ይሄንን ህገ መንግስታዊ ክልክላም ጭምር ጥሶ ነው እንግዲህ ይህ ኃይል ወደ ስልጣን ሊመጣ እየሰራ ያለው ወደቱ ተግባራዊ ቢደረግ ያው ወደ ስልጣን የሚመጣው ኃይል በህገ መንግስቱ ኮንቴክስት እና ባለው አሰራር ህዝቦች መርጠውት የህዝብ መርጠውት እየመጣ ያለ ኃይል አይደለም ሶ በኃይል በህዝቦች ላይ እየተጫነ ያለ ኃይል ነው የሚሆነው ይሄ ኃይል ሄዶ ሄዶ የህዝቡን ጥቅምና መብት በመንጠቅ የግል ፍላጎት የግል ፍላጎቱን ለማርካት እየሰራ ያለ ኃይል ከመሆኑ አንጻር ሲታይ አጠቃላይ ህገ መንግስታዊ አይደለም የህገ መንግስቱን ማቀፍ በሚጥስ መልኩ እየሄደ ያለና ፕሮስ ጀራሊን ሳብስታንሻሊን የሕገ መንግስቱን አካሄድና ስርዓት የተከተለ አይደለም ይሄ ወደት እንዛ ሷይ ጤናማ ውህደት አይደለም ግዜውን ጠብቆ የመጣው ውህደት አይደለም በህዝቦች ይሁንታ በፖለቲካ ፓርቲዎች ይሁንታ በአባላት ይሁንታ እየመጣ ያለ ውህደት አይደለም ሶ ይሄ ውህደት የክህደት ውህደት ነው ክህደትን ተከትሎ እየመጣ ያለ ውህደት ነው ውጤቱም ጥፋት መሆኑ አይቀርም መቼ ነው የሚመጣው ጥፋቱ ጥፋቱ በምን ደረጃ ይከሰታል እንግዲህ የሚወሰነው የሚመስለኝ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በሚያካሂዱት ትግልክ ነው እንግዲህ የሚለከው በዚህ ኮንቴክስት ተካየ ነው እንግዲህ ሪቨርሳል የሆነውን አካሄድ እንደገና ሪቨርስ በማድረግ ወደ ኖርማል ትራክ ስንሄድበት በመጣ ነው ወደ ህገ መንግስታዊ ማቀፉ መተን በዚያ ስለት መሄድና ምጓዝ ከቻል ወል አገሪቱ ትድናለች ብዬ አስባለሁ ከዚያ ወጭ ባለ ሄደት ግን ያው ብዙ ተቃሚ ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም ጥሩ አሁን በስልጣን ያለው መንግስት የፌደራል ስርዓቱን እንደገለጻችሁ ለማፍረስ አሐዳው ስርዓትን ለመመለስ ውህደቱ እንደ ዋና መሳሪያ እየተጠቀመበት ነው ነው እየተባለ ያለውና 
መገለጫዎቹ ጀምረው ነበር መገለጫዎቹ ምንድናቸው ይሄ አሃዳው ስርዓት መመለስ የሚባለው እንደ ፓርቲ ጉዳይ እንዴት ነው ከሕገ መንግስት ጸጥ ጋር ሲሚያያዘው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሉዓላዊ ስልጣን የሆነውን ፖለቲካዊ ስልጣን ሴንትራላይዝ ማድረግ ይፈልጋል በቃ ከ ከነዚህ ብሔር ብሔረሰቦችን ፖለቲካዊ ስልጣን ወስደው ወደ ኤሊት ማስቀመጥ ይፈልጋል ምክንያቱ ያንን ለማድረግ የተቀመጡ ፕሪሚስቶች በጣም ግልጽ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት ፌደራሊዝም ያስፈልጋል ተብሎ ከተሰበም በጂኦግራፊ የሚካለኑ ላስትራደር የሚመቹ አካባቢዎች ሊኖር ይችላል ፖለቲካዊ ስልጣኑ ግን መhall ላይ እንዲቀመጥ ነው የሚፈልገው ስለዚህ ከዚህ በመነሳት ወደት የሆነ አንከር ያለ አግራዊ አንድነትን የሚያመጣ ፓርቲ አስመስሎ መስበክ እና በዚህ ላይ መስራት ያስፈልጋል ይሄ በጣም ትልቅ በጀት ተጽኖ ፈጣሪነትን ይፈልጋልና በኢትዮጵያ ውስጥ እኮ የተዋሃዱ ፓርቲዎች አሉ ምንም ችግር የለውም ስለሱ ካሰም በኋላ መጣበት አለ ከሕገ መንግስቱም ጋር መነጋገር እንችላለን ስለዚህ መንግስት ካፊት ራፊት ያለው መንግስት ስልጣን ያዘው መንግስት በዚህ ደረጃ የሚናገር ከሆነ ለራሱ በሚጠቅመው ደረጃ የሚናገር ከሆነ ይሄንን ተከተለው የሚጮሁ ሚዲያዎች አሉ ያንን የሚያስተጋቡ ማለት ነው እነዚህ ሚዲያዎች በኢትዮጵያውያን ተጽኖ ይፈጥራሉ ከፍተኛ ሆነ ተጽኖ ይፈጥራሉ ያኤል ለተሳሳተ ሐሳብን በመስጠት ማለት ነው ሐሳቡን በመሸጥ ስለዚህ ያንን ስለሚፈልግ ህብረ ብሔራዊ አድርጃጀቱን በማጥፋት ውድ ፓርቲ ማምጣት ያስፈልጋል በሚል የሌለ ነገር አስመስሎ ለመስጠት ነው ያንን ለማድረግ በጣም ብዙ ዘዴዎች አሉ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በክልሎች እየተተገበሩ ያሉት በብሔራዊ ደረጃ ድርጅቶች በተለይም በአጋር ድርጅቶች እየተተገበሩ ያሉ ነገሮችን ማየት እንችላለን አንዳንዱ መደለል ነው በመደለል በማግባባት ከስራ ሩጭ የሆነ በጀትን በመደብ ራሱ ከመሃል ሀገር ወደ ክልሎች የሚሾሙ ሰዎች አሉ በዚህ ሰዓት ለሰርሞኒያል እንትኑ ቃለ መሃል ላይ ፈጽማሉ ምክር ቤቶች ጋር ሄደው በየክልሉ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀ በዚህ ሰዓት የሚሾሙ ሰዎች አሉ ቀጥታ የፌደራል መንግስት ሄዶ የፈለገውን የክልል ራስ መስተዳድር ያስራል ስለዚህ እንደዚህ ሰዎች የተሰጣቸውን ተልኮ እንዲፈጽሙ ከፍተኛ ሆነ በጀት ከስራት ውጭ ይመደባል በመደለያ ሁለት ሁለተኛ በማታለን ይሄንን ውህደት የሚባለውን ነገር የሚተገበር ሆነ እና አንተ በውድ ፓርቲ ውስጥ ምናምን ነው የምትገው ሆነ የኢትዮጵያ ጣፈንታን የሞሰን sultan ይሮራቸዋል ጠቅላይ ሚኒስተር ተሆናላችሁ ብራምን የሚል ነገር ይመጣል ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሰው ነው ጠቅላይ ሚኒስተር የሚሆነው አንድ ሰው ጠቅላይ በሄደ እንኳንስ ለዚህ ሁሉ በሄራዊ ድርጅት ማመን ጠቅላይ ሚኒስተር ሊሆን በሄ በሄራዊ በሄዳግ ውስጥ ያሉ በሄራዊ ድርጅቶች ኮስ ታውን ጠቅላይ ሚኒስተር ያልደረሳቸዋል እሱ ሆነ መለኪያ ግን የግለ ሰዎች ወደ sultan የመጨረሻው የsultan እርከን ላይ መውጣ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝቦችና ቢያሮች ቢረሰዎች ዋናው ነገር በዚች ሀገር የልማት መብት የዲሞክራሲ መብት የሰላም ጉዳይ የመሳሰሉ ነገሮችን ያገኛሉ አያገኙም ነው የኢትዮጵያውያን ጉዳይ ያ የግለ ሰዎች ጉዳይ ነው ሊያን የምችለው አራተኛ አይመ ሶስተኛ ይሄንን እንዲተገበር ማስፈራራትም አለ ማስፈራራ ከፍተኛ ሆነ የማስፈራራ ወደ ወደ ውህደቱ እንዲገቡ ውህደት የሚባለውን ነገር በጥርጣሪ አይን ማየት የጀመሩ ክልሎች ነበሩ ቢሄሮች ነበሩ እንዴ ይሄማ የቢሄራዊ አድርጃችታችንን ያጠፋል እኛ ቢሄራዊ ትግል አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ተጨቆነናል ለዘመናት ስለዚህ ያጭቆና ተመልሶ እንዳይመጣ ይሄንን አድርጃችት ያስፈልገናል ምናምን ብለው ጥያቄ ሲያነሱ እስከዛች ድረስ ምንም ያልተባለከልን ኃይሎችን የፌደራል ፖሊስ ምናምን በመላክ መልቀም ማሰር መhall ላይ መውሰድ ተጀመረ አፋር ላይ በቅርብ ተታይቷል ይሄ ማለት ስለዚህ ያንዳንዱ ሰው አይ ይሄንን ጥያቄ የማነሳ ከሆነ ወደተን የምቃወም ከሆነ መደመረን የምቃወም ከሆነ ተታሰራል ነው በሚል የተለያዩ ዘዴዎች በጣም በጣም የሚገርም ስራ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ እየተሰራ ያለው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በመንግስት ደረጃ ሊሆን የተፈለጉት መንግስት በዛው መን ከተዋሃድ በኋላ መንግስት ይከተላል አይከተልም በጣም ከፍተኛ ነገር ወደት ከመጣ መንግስት አይከተልም በኢትዮጵያ ውስጥ የተመረጡ ብሔራዊ ድርጅቶች አሉ እነዛ በግንባር ደረጃ መንግስትነትን አቋቁመዋል ራሳቸውን አፍርሰው ከመርጫ በፊት ወደት የሚያመጡ ከሆነ በየክልሉ ያቋቋሙት መንግስትነትን ይለቃሉ በሐደግ ደረጃ የተቋቋመውን መንግስት ይፈርሳል ይሄ ይፈልጋል 
ይሄን ይፈልጋዋል ኦኬ ምክንያቱም ያ የተፈለገውን ይሄ አይደለ በማጥፋት የሽግግር መንግስትነትን ያመጣል ምርጫን ሳስፔንድ ያደርጋል ምርጫን ዲቀር ይጠቅማል በጣም ምርጫ ከአንድ ጊዜ ምርጫ ከቀረ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ጊዜ ምርጫ ከቀረ መቼ እንደሚመለስ እግዚአብሔር ይወቀው ይሄ በአፍሪካ ውስጥ ነበር አፍሪካ ዲኮሎናይዝድ ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ዲኮሎናይዝድ ከሆኑ በኋላ ፋሽን ሆኖ ያውሮፓ ሞዴል ተከተለው ምርጫዎች ተካይዶ ነበር በተለያዩ አካባቢዎች ከዛ ወታደሩን የምንድነው የነጻነት ተግሉን ሲመሩ የነበሩ ወታደሮች ምናምን ነበር የተመረጡት ወዲያውኑ ምክንያቱም የነጻነት ተጋዎች ናቸው እነሱ ስልጣኑን ከተቀበሉ ምርጫውን ተውት አፍሪካ እንዳለ ያንባ ገነነው አህጉር ሆነች ማለት ነው ያንን ነው የሚያመጣው ያን ወደዛ ነው እየገባን ያለ ነው ከዛው ህደትና ህገ መንግስቱን ካየ ነው ህደት በራሱ ህገ መንግስቱን አይቀርም ይሄንን ማያዝ አለብን ባይዘው ወይ ዝም ብለን ህውህደት የሚባል የህገ መንግስት ጥሰት አርገን አይደለም ማየት ያለብን ኢትዮጵያ ውስጥ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም አስተሳሰብ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም አደረጃጀት ህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ነው በህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ውስጥ ብሔራዊ አደረጃጀት ህብረ ብሔራዊ የሆነ አደረጃጀት ፖለቲካዊ አደረጃጀት ሊኖር ይገባል ይሄ አንድ አስተሳሰብ ነው አይ ኢትዮጵያ የሚጠቅማት አሃዳዊ ስርዓት ነው ኢትዮጵያ የሚጠቅማት ውህድ ፓርቲ ነው የሚል ሐሳብ ክፍት ማረግ አለበት ይሄ ይሄ ህዝቦች ምርጫ መሆን አለበት በኢትዮጵያ እኮ አንድ የሆኑ ፓርቲዎች አሉ መሃል ላይ አንድ የሆኑ ፓርቲዎች አሉ ማለት ስለዚህ ዝም ብለን ውህድና ህገ መንግስቱን ማጋጨት ሳይሆን አሁን እየተካሄደ ያለውን መንግስት ያያዘውን አካል ይሐደግ ይሄደበት ያለው አካሄድና ብሔራዊ ድርጅቶችን የማጥፋት መንግስትነት ያያዙ ብሔራዊ ድርጅቶችን የማጥፋት እንደዛ አይነት አካሄድ ነው ከህገ መንግስቱ ጋር እየተጋጨ ያለው አካሄዱ ስነ ስርዓቱ ነው ሮስ ጀሩ ነው ከህገ መንግስቱ ጋር ያጋጨን ያለው እንጂ ወድ ፓርቲ በራሱ ጊዜ የህገ መንግስት ተሰጣ አስመስለን እንዳናየው ነው ኦኬ ውህደቱ አሁን እየታሰበ ባለው መንገድ ከተፈጸመ ከህግ አንጻር ያ ዲስ ፓርቲ ምስረታ ነው የሚሆነው ወይስ የግንባሩ ህደት ነው የሚባለው ነገር ቢመልሱ የሚያዘራይ በክልሎችም ፌደራል መንግስት የመንግስት ስልጣን ማያዝም ይችላል በገ መንግስቱ አንገጽ 56 እና 73 እና አንገጽ ሁለት ላይ በግጽ እንደተመለከተው አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ወይም ጣምራይ ፖለቲካ ድርጅቶች ናቸው ወይም ፓርቲዎች ናቸው ባንነት እንደም አንቀጽ 60 እነዚህ ከነዚህ ድንጋጆች ጋር አብረ በነም ብሰታዩ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ እና ጣላይ ፖለቲካ ፓርቲ የመንግስት ስልጣን መቋጠን እንደማይችል ታሳይ ማድረግ ነው በአብዛኛው ድንጋጊዎች ላይ ስለ ጣምራ የፖለቲካ ድርጅቶች በስፋት ህገ መንግስት ውስጥ የተደረገው እናም ስለሆነም ይሄ ውህደት አሁን የሚፈጸም ከሆነ በቀጥታ ስልጣን ላይ ያለውን መንግስት በማፍረስ ህጋዊ ያልሆነ ኃይል የመንግስት ስልጣን የሁለቱንም የክልሎችንም ሆነ የፌደራል መንግስት ስልጣን የሚቆጣጥር ነው ይሄም የህገ መንግስቱ አንቀጽ 9 እና አንቀጽ 3 ላይ ተመለከተ ነው የሚጥስነም የሆነው አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ስልጣን ከያዘ በመርህ ደረጃ አምስት አመት ነው የሚቆየው ጣምራም ከሆኑ አንድ ፓርቲ ከያዘ በአንገጽ ጠይኑ ሰንቀ 3 ላይ ተመልክቶ ህገ መንግስቱ ላይ የሚለው በዚህ ህገ መንግስት ከተነደገው ውጭ በማናቸው ማኳን የመንግስት ስልጣን ማያዝ እየተከለከለ ነው ነው የሚለው በማናቸው ማኳን የሚለው ምርጫ በማስረጀብ በማስረጀብ ማያዝም አሁን ውህደት እየታሰበ ያለበት መንገድ ማድረግ የመንግስት ስልጣን ለመቆጣጠር መንቀሳቀስ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ስለዚህ ከህገ መንግስት ጋር በደም የሚያገናኙ ነገር አለው ሁለተኛ ግልጽ ለማር ይያልኩ ያለሁት የመንግስት ስልጣን የተመረጠውን ኃይል ወደ ጎን በመግፋት ሌላ አዲስ ኃይል የመንግስት ስልጣን ሊዝ ነው ለዚህም ታሳይ ማድረግ አዲስ ወጣዋዎች ማለትም የኢትዮጵያ የመርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የመርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ቁጥር 11 እስከ 2 ከዛ 2012 አንቀጽ 91 ንሳ አንቀጽ 92 ንሳ አንቀጽ 3 ላይ የተቀመጠች ንጋጋ ያለች እነዚህ የውህደቱ አካል የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች አባል ይሆኑና በየትኛውም የመንግስት ደረጃ ተመራጭ የሆኑ ሰዎች የውህደቱ በውህደት የሚፈጠሩ አዲስ የፖለቲካ ፓርቲ አባል መሆን የሚቀጥሉ ከሆነ ሆኖ ይቀጥላሉ ካልሆነ ካልፈለጉ ደግሞ የግል ተመራጭ ሆነው በያሉበት ምክር ቤት ይቀጥላሉ ነው የሚለው ይሄ ድንጋጋይ ታሳብ የተፈለገው የጠቅላላ የሚመርጡ ሰዎች ከ50 ሲደም አንድ በላይ የሆኑ ሰዎች የውህድ ፓርቲ አባል ይሆናሉ በማሰብ አዲስ ውድ ባልቲ አብላጫውን በራጊንቷል ብሎ የቀሪውን የስልጣን የመርጫ ጊዜ ተቆናጥቶ አገር ለመግዛት ነው እየተፈለገ ያለው ይሄ ድንጋጌ በግልጽ የህገ መንግስት አንቀጽ 9 እና አንቀጽ 3 60 የሚጥስ ነው አንድ ምክር ቤት የሚፈርስበት ስርዓት ተቀምጧል ህገ መንግስቱ ላይ ደንግጓል ስለዚህ ከዚህ ህገ መንግስት ውስጥ የሚለው አንቀጽ 9 እና አንቀጽ 3 ለዛ ነው ህገ መንግስት ከተነገገ ውጭ የመንግስት ስልጣን ማያዝ አይቻልም የመንግስት ስልጣን ማያዝ እንዴት እንደሚቻል በህገ መንግስት አንቀጽ 6 ላይ ተቀምጧል 73 እና አንቀጽ 2 ላይ ተቀምጧል 
ይሄን ያዙ አካል የሚፈርስበት ደሞ ሁኔታ 60 ላይ ተቀምጧል 60 ነው ሳንቀጽ ሁለት ላይ ደሞ የሚለው የጣምራይ ፖለቲካ ድርጅቶች ፈርሶ በመክሪ ቤት ያላቸውን አብላጭ አመቀመጫ ካጡ ሁለት ነገር ነው ያለው አንደኛ የጣምራው ይፈረሰው የፖለቲካ ድርጅቶች ጣምራነታቸውን ይዘው እንዲቀጥሉ ማግባባት ነው የፕሬዝዳንት ሚናም ይሆነው ይሄም ማይሆን ከሆነ ምክር ቤት ውስጥ መቀመጫ ያላቸው ፓርቲዎች አዲስ ጣምራ የፖለቲካ ድርጅቶች መፍጠር ነው የሚችሉት የምክር ቤት ውስጥ መቀመጫ ያላቸው አሁን ግን እየታሰበ ያለው በመርጫው ጊዜ ያልነበረ እስከ አሁን ድረስም ያልየለ ገና አዲስ የሚፈጠር አግራ አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲ ያለ حزب ይሉንታ ያለ ምራጭ حزب ቀና ፖለቲካ ፕሮግራሙ ሳይታወቅ አገር እንዲመራ ነው እየተፈለገ ያለው ይሄ ይሄ ህገ መንግስታዊ ነው የሚሆነው ነው ስልጣኑ ተቆናጥሎ ይሄር ነው ካልሆነ አሁን ቀድም ባልኩ መሰረት በህገ መንግስት አንቀጽ 60 ነው ሳንቀጽ ሁለት ላይ ከተመረከቱ እነዚህ ሁለት ሁኔታዎች ማለትም ነባሩ ጣማራነቱን ማይቀጥል ከሆነ ከፈረሰ ሁለተኛ አማራጭ የሚሆነው አዲስ ጣምራ መሰረት ነው ያም የሚመሰረተው በመክር ቤቶች ውስጥ በክልል ምክር ቤት የሚሆን በ በስቶካች ምክር ቤት መቀመጫ ያላቸው ፓርቲዎች ነው ጣምራ የሚመስርተው እንደገና ለማያዝ የሚችሉት ሌላ ምክር ቤት መቀመጫ ይለው ፓርቲ በጭራሽ አይችልም ነባርም ይሁን አዲስም ቢሆን ዋናው መቀመጫ ሊኖር ይገባል ማለት ነው ይሄ ሁለቱ ማይሳካ ከሆነ አዲስ ምርጫ ማድረግ ነው ሌላ ምንም አይነት አማራጭ የለውም ስለዚህ ይሄንን ከዚህ ስልጣን ከመያዛ ኳያ ህገ መንግስቱን ሚነካ ነገር አለ ሁለተኛ የህብራዊ ህራዊ ስርዓት አደረጃጀት የፖለቲካ የፖለቲካ ፓርቲዎች አደረጃጀት በህብራዊ ህራዊ ስርዓት አተገባበርና ከሄድ ላይ ተጽኗል አደረጃጀታቸው ተመሳሳይ ሆነ አለበት የሁለት ነው የተደረጃቸው የፌደራል ስርዓቱ በፌደራል መንግስትና በክልሎች የፓርቲዎች የፖለቲካ ፓርቲዎችም አወቃቀርና አከሄድም ኦፕሬሽን በዚህ መልኩ መደራጀት አለበት ለምሳሌ ዩናይትድ ስቴትስን የአሜሪካን በናይ የብሄራዊ አገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲ ለፌደራሉ መንግስት ስልጣን አይጎዳደርም የክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው ለክልል የሚጎዳደሩት አሁን ግን በእኛ የመርጫ ህግ መሰረት ግን አንድ አገር አቀፍ ፓርቲ ለሁለቱም መወዳደር ይችላል ለሀገር ለህስቶካች ምክር ቤትም ለክልል ምክር ቤቶችም መወዳደር ይችላል ይሄ በአሜሪካ ጋር አይቻልም ከአደረጃችታቸው ከዲዋል ፌደራሊዝም ከፌደራል ስርዓታቸው አወቃቀር አቋያ የተነደፈ ነገር ነው ማለት ነው በካናዳም እንደዛ አይቻልም የክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ ለክልል ብቻ ነው ስልጣን ለማያዝ ነው የሚወዳደሩት ያገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ ለአገር አቀፍ ነው የሚወዳደሩት አሁን ይሄ ግን አሁን እየተያዘው ውህደቱ ሌሎችን ፓርቲዎችን ማቀፈ ፈልግብኩ ጠቅላላ ሴንትራላይዝድ አሃዳዊ ለማድረግ ሁሉን የክልሎችና ፌደራል መንግስት ባንድ ፖለቲካ ፓርቲና መሪስን ለመጠቅለል መፈለጉን መታየቁ አጋር ድርጅቶችና የሄዲ ጋባል ድርጅቶችን ብቻ ነው እኮ ማውሃድ እየፈለገ ያለው ያ ማአከላዊነት ለማምጣት በአንድ እዝ ስር ሁሉን ለማድረግ ከመፈለጋ ኳያ ነው ይሄም ተቀጣላ ከህገ መንግስት አወቃ አገር ጋራ የሚሄድ ነገር አይደለም ስለውም ይጥሳል ነው ይያል ሁሉ ሁለት ሶስተኛው ነገር የመድራጀት ምብትንም እንደዛው ማለት ነው እንግዲህ ውህደት የሚመጣው መጀመሪያ የሐሳብ ውህደት ወይ አመልካከት ውህደት ነው አሁን ግን እየተፈለገ ያለው የመድራጀት ምብት ነው የብሔር ብሔረሰቦችን የመድራጀት ምብት በመደፍጠጥ የተቋማዊ ውህደት መፍጠር ነው ተቋማዊ ተቋማዊ ውህደት የሐሳብ ውህደት አይደለም እየተፈለገው በስትራክቸር በመዋቀር ጠቅሎ ለማያዝ ነው እየተፈለገ ያለው ስለዚህ ይሄን በዚህ ረገድም የመድራጀት መብትን በመጣስ በእውነትም በሐሳብ አንድነት አመጡ በዛ በሐሳቡ ለሚታገሉት ዓላማ የጋራ ግብ ኖሯቸው አገር ለመብራት ለማስተዳደር ህገ መንግስቱን ለማክበር አይደለም ይሄዱ ያሉ ስለሆነ በእነዚህ በሁለቱ ምክንያቶች የሚጥስ ነው የሚሆነው ወደ ጠየቅን ጥያቄ ስመለስ እንግዲህ በሁለት መንገድ ነው አዲስ የፖለቲካ ፓርቲ የሚፈጠረው አንደኛው ነባር የፖለቲካ ፓርቲዎች ህልውናቸውን አክስመው አዲስ የፖለቲካ ፓርቲ ያ የፖለቲካ ፓርቲ አገር አቀፍ ሊሆን ይችላል ክልላዊ ሊሆን ይችላል ሊመሰርቱ ይችላሉ ሁለተኛው መንገድ ደግሞ እንዴት እንደሚመሰረቱ በህግ ላይ የተቀመጠ ነው ሁለተኛው ደግሞ ግለሰቦች ተሰባስበው አዲስ የፖለቲካ ፓርቲ የሚመሰረቱበት ሂደት ደግሞ አለ በእነዚህ በሁለት መንገድ ይመሰረታል ከነዚህ ውስጥ ሌላ መመሰረቻ መንገድ የለውም አሁን ግንባር ቀደምት ተናግኩት ግንባር ውህደት አይፈጽም የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው ውህደት የሚፈጽሙት እነዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎች ያስቀድሙ የነበሩ ናቸው ሁሉም ያላቾ ናቸው በግል ያላቾ ሁሉና አጥፍተው አዲስ ሁሉና ያለው የፖለቲካ ፓርቲ ለመመሰረት ነው የፈለገው ያሉ ስለሆነ የሚመሰረት በውህደት የሚፈጠር የፖለቲካ ፓርቲ አዲስ የፖለቲካ ፓርቲ ነው የሚሆነው ግንባሩ የሚከስምበት ሁኔታ ይኖራል የማይከስምበት ይኖራል በነገራችን ላይ ቢዋሃዱ ግንባሩ የሚፈርስበት ሁኔታ አንድ ፓርቲ ስለቀረ ለምሳሌ ሶስት ቢዋሃዱ ህዋትና አገልለው ሶስቱና ሌሎችም ቢዋሃዱ ግንባሩ ይፈርሳል የሚል ህግ የለም ህገደም ህገደም ቡላ የሚል ለም 
የመርጫ ህግ ላይ የለም ይፈርሳል የሚለው ነገር የለም በርግጥ የግንባር መፍጠር ብቻ ለሁለት ሁለትና ከዛ በላይ ናቸው ስለሚል አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ብቻው እንዴት ሊቀጥል ይችላል ሊያስብ ይችላል ነገር ግን በሌሎች ህጎች ላይ ተመክሮ ያለው ነገር ሌላ ፓርቲ አስገብቶ ማስቀጠል ይችላል ይሄ ሀዲ ግን ግንባር ሌላ ፓርቲ ማስገባት ኦቶማቲካሊ ይፈርሳል የሚል ነገር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ የድርጅቱ ህገ ደንብም ሆነ ህገ መንግስቱ እየጣሰ ያለው አካል ማን ነው ማለት እንችላለን? ማን ላይ ያለው አካል? ይሄንን የውህደት ጉዳይ ከድርጅታዊ አسرራሩን አውጥቶ መንግስታዊና ህዝባዊ በማስመሰል በህዝብ የተመረጡ በህራዊ ድርጅቶችን ህሉውናቸው እንዲጠፋ እና ህገ መንግስታዊ ስልጣናቸውን ለቀው እንዲፈርሱ ያደረገ የተወተ ያለው መhall ላይ ያለው በጠቅላይ ሚኒስትሩና በሌሎች አካላት የሚመረው የውህደት አራማጅ የሆነው ቡድን ነው ህገ መንግስቱን እየጣሰ ያለው ግልጽ ነው መነጋገር ያለብን እያንዳንዱ በዚህ በዚህ ቻገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሁን ማንንም ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ዜጋ ነው ኢትዮጵያ የብሄሮች ብሄረሰቦች ህዝቦች ሀገር ናት እያንዳንዱን ግለሰቦች እናል በዛ ደረጃ ልካችንን ነው መነገር ያለበት ልካችንን ነው ማወቅ ያለበት ስለዚህ ይሄ የኢትዮጵያ ብትና ነው የኢትዮጵያ ኡነታን እየካደ ብሄሮች ብሄረሰቦች ህዝቦች ለዘመናት መስዋዕትነት ከፍለው ያረጋገጡት መብቶች መብትን ወደ ኋላ ለመመለስ ለመጨፍለቅ እየሰራ ያለ ቡድን አለ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ይሄ ህዝቦችን አወክለም ከኦሮሚያ የወጣ ኃይል ኦሮሚያን አወክለም የኦሮሚያው ነታ በግልጽ እየነገረ ነው የኦሮሚያ ህዝብ ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ይፈልጋል ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ፌደራሊዝምን የነበረውን ዲሞክራሲያዊ ማድረግ እንጂ የነበረውን የፌደራላዊ ስርዓት ህብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓቱ ዲሞክራሲያዊ ማድረግ ነው እንጂ መፈልገው በህገ መንግስቱ የተረጋገጠው ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ስርዓቱን እንዲነካብኝ አልፈልግም የሚል ህዝብ ቢሄሮች ቢሄረሰቦች ህዝቦች በኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። ሁሉም እየተናገሩ ነው አፋቸው እየተለገመ ነው። ይሄ ግን በተግባር በበለጠ ፕራግማቲክ ሆኖ ለማየት ደግሞ ሲዳማን ማየት መሄድ ነው አሁን። የኢትዮጵያ ተክክለኛ ሆነታን ፕራግማቲካሊ በተግባር ለማየት የሲዳማን ጉዳይ ማየት። የሲዳማ ህዝብ ለረጅም ጊዜ እኔ የሲዳማ ቢሄርን ክልል አርገ መተዳደር ነው የሚፈልገው ብሎ ለረጅም ጊዜ ጥያቄ አንስቷል። ይሄው ጥያቄው ወደ ሪፈራን ደምጣዋል ህዝቡ ታግሎ ያመጣው የራስን በራስ የማስተዳደር መብት ነው ይሄ ይሄንን መብት ወደ ኋላ እንዳይመለስ የሲዳማ ቢሄር የሚባል ፖለቲካዊ አደረጃጀት ያስፈልጋል ካልሆነ የፖለቲካዊ አደረጃጀት ሲዳማ ውስጥ ከሌለ ያለ ያንን አንድ ጊዜ ተረጋግጠውን መብት ወደ ኋላ አይመለስ አይጠፋል በርግጠኝነት ሌሎች በኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ያላችሁ አሉ ብዙ ቢሄሮች ተፍቷል በኢትዮጵያ ውስጥ ተረጥቷል ከስሟል የጠፋ ብሔር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይ ከሰመ ባጠቃላይ ጋፋት የለም እዚ የቀማንት የምናደርገው በጣም ከፍተኛ ሆነ ችግር ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ስለዚህ እነዚህ የብሔር ጥያቄዎችን ያነሱ ትግል የሚያደርጉ ፖለቲካዊ ትግል የሚያደርጉ አካላትን እንዲጠፉ ከተደረገ የብሔር ጭቆናንና የብሔር ትግልን የሚመረው አካላት ይጠፋሉ ስለዚህ ያንን ያደረገ ያለ አካል መhall ላይ ስልጣን ያዘው በፖለቲካው ያደረ በብሔራው ያደረጃጀት መጥቶ ብሔራው ያደረጃጀትን ለማጥፋት እየሰራ ያለው ቡድን ነው ተጨማሪ ካለ ነው ተጨማሪ ጨመር አንተኛው የሚያስከትለው አደጋ የመዋጥ አደጋ በተወሰኑ ብሔሮች ላይ ያመጣል የሚል ስጋት አለኝ በዋናነት በቤንሻንጉል ክልል በጋምቤላ ክልል በሐረር ክልል በአፋር ክልል የነዚህ ብሔሮች የመዋጥ በሌላው በላው የኢትዮጵያ ብሄሮች የመዋጥ አደጋ አላቸው በተግባርም በአብዛኛው በቁጥር ብናይ ጋምቤላም ቤንሻንጉል የሚኖረው ነባር ብሄረሰቦች ይልቅ ሌሎች የኢትዮጵያ ብሄሮች ናቸው አብላጫ ቁጥር ያላቸው ኦሮሞ ለምሳሌ ጋምቤላ 13% አላማራ 9% ነው ያለው ሌሎች ብሄሮችን ተደምሮ ያያይላሉ ማለት ነው በቁጥር አሁን ባለው አካሄድ ከሄድን እነዚህን ክልሎች ታዳጊ ክልሎች በቁጥር ስር የሚያደርገው ከየነባሩ ብሄረሰቦች ሳይሆን በመክር ቤታቸው የሚያጠለቀልቀው የሌላው የኢትዮጵያ ብሄሮች ናቸው ቁጥራቸው ስር የሚያደርገው ይሄን የሚያጠርኩ ከሆነ ይዋጣሉ ማለት ነው ነባር ብሄሮች እነዚህ ነባር ብሄሮች ብቻ አይደለም የሚዋጡት በከተማዎች ውስጥም ኦሮሚያ 
አብዛኛ ዋና ዋና ከተማዎች ላይ የሚኖሩ ከኦሮሞ ይልቅ የኦሮሞ ያልሆኑ የኢትዮጵያ ሰዎች ናቸው ዶሚኔት የሚያደርጉት በእነዛ አካባቢ ያሉ የከተማ አስተዳደሮችም በይሎ ሰዎች የሚዋጡበት ይኖራል ይሄ ሲሆን ደግሞ ቅሬታን ይፈጥራል ማለት ነው በመካከሉ የመዋጣ አደጋ ስለሚያስከትል እዛ አካባቢ ያለው ነባር ማህበረሰብ ቅሬታ ውስጥ ይገባል በሁለቱ ማከል ግጭት ይመጣል እንዲሁም ነባር ቢሄረ ሰዎች ማንነታቸውን የሚያጥበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ቋንቋቸው ይዳከማል ወይም በሌላ ቋንቋ ይዋጣል ብዙ አከባቢዎች ላይ በሌላ ቋንቋ ይተዋጣሉ ማለት ነው የከተሞቹን እንኳን ብናይ ማhall አገር ውስጥ ሆኖ አማርኛ ዶሚኔት ለሚነገርባቸው አከባቢዎች አሉ ማለት ነው የነባር ቢሄረ ሰዎች ቋንቋ ወደ ጎን ተደርጎ በሌላ ቋንቋ የሚዋጥበት ሁኔታ አለ ይሄንን እንደማሳያ የኮሶቮን ኤግዛምፕል ብናይ ኮሶቮ ሂስቶሪካሊ የ ኮሶቮ የሰርቢያንስ ነበርች ኮሶቮ የሰርቢያኖች የሚኖርባት ከ70% አከባቢ ሰርቢያኖች የሚኖርባት ነው ግን በጥቂት ግዜ ሂደት አልባኒያንስ ኢትኒክሊ አልባኒያንስ የሆኑ ሰዎች በ በመፍለስ በቁጥራቸው ስር አርጉት ማለት ነው ሰርቢያን ያን አርገው መገንጠል ባይፈልጉም ኢትኒክ አልባኒያንስ ሰርቢያን መገንጠል ሳይፈልጉ በአልባኒያን ሲትሪካሊ አልባኒያስ በሆኑት ፍላጎት ካገር ወጥቷል ይሄ እንደማሳያ ባለም ላይ የሚጠቀሰው የኮሶቮ ኬዝ ነው ሂስትሪና ዲሞግራፊክስ በታሪክ ነባር የነበረው አከባቢውና በህዝብ ብዛት በግዜ ሂደት የዲሞግራፊክ ቼንጅ ይመጣል በዛ ተዋጣለ ማለት ነው ይሄ በመገንጠል ብቻ አይደለም በእኛ ሲንስ በመገንጠል ብቻ ሳይሆን ራስን በራስ ማስተዳደር በውስጥ ጉዳዮችም ራስን በራስ ማስተዳደር ረገድ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ይከታል ማለት ነው ሌላኛው አማኑኤል እንዳለው ይሄ ሀገር ችግር ውስጥ ይወድቃል በኋላነት ይሄን መንግስት ስቴት ማሽነሪ ተጠቅሞ ህገ መንግስቱን በአደባባይ በግልጽ ያወቀ ጥሶ የመንግስት ስልጣን ከህገ መንግስቱ ስለመቆራጠጥ ከተነሳ ገዛለሁ አልገዛህ የሚል ኃይል ይመጣል ማለት ነው ያ ታይፕ 3 ኮንስቲትዩሽናል ክራይሲስ ያመጣል ለዛም ታይፕ 1 ታይፕ 2 ታይፕ 3 የሚባል ኮንስቲትዩሽናል ክራይሲስ ደረጃዎች አሉና ሶስተኛ ደረጃ የህግ መንግስታዊ ቀውስ ውስጥ እንደርሳለን እንደዛ ሲሆን በአብዛኛው መፍቴው የኃይል ነው የሚሆነው ማለት ነው ሁሉም የራሱን ኃይል ተጠቅሞ መፍቴህ ለማምጣት የሚጥረበት ሁኔታ ነው የሚኖረው ሶስተኛው ነገር ደግሞ አሁን ደታስበ ያለው የከልሎች ስምንቱ ክልሎችና ስምንቱ ክልሎች ተዋህደው አንድ የፖለቲካ ፓርቲ የሚመሰረቱ ከሆነ ስምንቱም ክልሎች ላይ እና የፌደራል መንግስት ላይ ቅቡልነት ያለው መንግስት አይኖር ማለት ነው ኦንሊ በአግሪታው ውስጥ ቅቡልነት ያለው መንግስት የሚኖር የማይዋሃደው ክልል ላይ ያለው መንግስት ነው የሚሆነው ያልተዋሃደው እስከ ምርጫ ውስጥ ከመጣ ድረስ ቅቡልነት ያለው መንግስት ይሆናል እንደዛ በሚሆነበት ጊዜ በመካከለ ያለው ግንኙነት የሚቋረጥበት ሁኔታ ይመጣል ማለት ነው በውደቱን ሳይቀበል የራሱን ክልል ያስተዳደረ ያለው ክልልና ፌደራል መንግስት መካከለ የተቀሩት ክልሎች መካከለ ያለው ህገ መንግስታዊ ግንኙነት የሚቋረጥበት ሁኔታ ይፈጠራል ስለዚህ ወደ መበታተን የሚሄድበት ሁኔታም ሊኖር ይችላል ወይ ደግሞ ጠቅላላ ህገ መንግስቱን የመጠበቅና የማስከበር ሐላፊነት ቁብልነት ያለው የክልል መንግስት ላይ ብቻ ሸክም የሚያርፍበት ሁኔታ ይፈጠራል የተከበራችሁ ተመልካቾችን በትግራይ ቴሌቪዥንና በደምጾ ያነ ቴሌቪዥን አዘጋጅነት በኢሃደ ጉህደት ዙሪያ ፖለቲካዊ እንዲሁም ህጋዊ አንድምታ ምን ይመስላል በሚለው ላደረግ ነው ቆይታ ይመስላል እንግዶቻችንም እዚህ ድረስ ተመጣጣችሁ ከኛ ጋር ውይት በማድረጋችሁና ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ በመስጠታችሁ እጅ ጋር ደግነና መሰግናለን ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግነው ዳርስ ከዳር መብራቱና ቢኒያም ታደሰነኝ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም